friends, welcome back to Shelby's channel. I am very happy to be here. I am going to show you a thousand subscribers. I am going to show you the next video. I am going to show you a thousand hours. I am very happy to be here. Thank you so much. I am going to show you a new achievement. I am going to show you a thousand hours. But I am going to show you a very good job. Apa ina ente intro kan dapat manusia kan memenda ana ina tata video ada orang content jenala dah meal preparation sana dah itu, orang week lek ente terlalu preparation sah week ente lecik itu aja ni, lama kita tiri amada pani elok pawa, ala, pun pratege cie orang kala kat atas la, semua orang meet la tanya orang work from home, online classes ok, ada semua orang super busy ada kita orang period ana, pun maksimum, nama kita pani kalau week ente sila udah kiki kari ni ala, nama kita week de korc, anda tension la sah itu minat orang kondo am baca, apa semua सुपर बिजी ऐट लाल कार को मोत्री हेल्पफुल आउन रहे वीडियो आ रही क्यों इधर इधर कोरे टिप्स एंड ट्रिक्स अंडे कोरे रेसिपीज अंडे अब हम यान आधे दिन ने प्रिपेयर इधर चली की ना द जिंजर कार्लिक पेस्ट आना इलावा ये मिठले जेन अंडा हो इन्हें क्या रहे हैं अब अपन यान इंजी वर्ड तो ले औरे अलग बिलाने Pine ni jangan dah kena tu magic masala ya na. Pini masala macam tu, jangan kore recipe tu caya na caya rende. Apa dah kah, orang muna orang ni jangan na tulip di tu. Apa magic masala na orang ini boleh. Nama kita, eh, dulu masala kari kyu, mesti besan tu orang ini tu. Sawal ini, tak kari ini, mana cerita ni ada le. Apa dah na erte baca baca lo. Pelan orang ini perlu doubt tu erme. Ada yang ni selia, ada yang ni perlu healthy ano ada. Enak ke cuci. Apa dah muka food anda kah baca ada beri kyo. Porto tu food order ini beri kyo. Kecik ini na katil end gond healthy ana. Ini masala anda kyo ikin ada. Apa jangan dua tu perasa ati anda kah nanda. Perlu button cuci bodum. Ini ke korai ini boleh improve ia baca tu nanda. Ada ini shelf life kuda mandi te. Potri kari ini na yang dahana soyam manusia kaki. Ado boleh orang Orang bertanya ini mana, nama kami angin adalah, nama lori karya yang kurang dari kurang lecik ini, nama kami orang ini perfection gitu. Angin adalah nalar perfect recipe, anak saya ni pun share ini, tak? Okay. Apa entar family kita ini terlalu, awalnya dalam lari tak kari, sawal yang saya ni ada tiga ini, ada satu nahl yang valley sawal ini. Atra dana orang, ini ada terang nahl, ini terang tak kari yang ada tiga ini. Pini saya ni ada anjara, pasca malah gitu terang. Tapi nihal de family kita week, entar tolong main di beribu, angin ada kah? Apa ini dalam ni? Saya korang cek common ayat la karya ni la matre parain dulu. Ini baru ni dalam ni. Saya ini boleh tu. Ini tu chain. Nanti kalau ente allah weekends la ni saya chain. Nanti korang cek preparation sendat. Apa dalam ni? Ini share ya. Apa dalam ni? Saya meal planning ni pati. Akar detail ayat explain je. Apa tu? Ini masalah ke? Unno illa. Saya ni dalam ni cahadat cahan ayat tu. Ayat cek tidak. Apa cahadat cek ni? Saya ni nalla tu ayat kita ni kat lengan tu. Apa ini ni? Saya ni ini dah ni. Ini pun ginger garlic paste. Nama ni pun dah kelar. Dengan gurih cerita. Apa sih tu? Upun cerita tu. Nanai itu baca, anak belajar ni orang sih. Orang orang mana kira muka mana kira modal orang mana kira baca. Nanti itu baca ni nanti ladi boleh ya kian edukan. Nanti enak lah nanti lalat ini kandang jodoh lah nanti tala lah nanti cipta. Hendi dikeluar. Pini ada lagi orang masala ni nanti ada itu lah. Manjal pergi matra. Ada ni nanti macam orang preservative itu manjal mukpo help ini mana. Okay, apa dah side ni nanti mati macam tu. Nanti perut ada pelak. Pudih orang itu ada kan. Ada itu orang sweet, ada orang oats cookie bar nak apa yang betul tu dah itu. Pada kita nak pattern tu version ni kita boleh entah apa ya. Pattern anda kan untuk sahaja ilah, untuk anda kan sahaja ilah. Kuttel kan yang kita fresh pakai marah betul na. Nalai ready boleh itu. Pada kita nak 9 gram butter. Rendah cup panjang sari itu, kan? Apa butter melt cai mana? Apa yang panjang sari itu? Orang cup pali urut. Ini adalah tanda. Nama kita lihat ke, tiga tablespoon cocoa powder jarak. Ada orang cuci air beri beri ke. Nama lori mukal modal, orang cup beri peanut butter. Anjir jarak itu, kan? Apa nama kita creamy peanut butter kita? Crunchy kita. Crunchy itu orang yang boleh lihat ke. Ada lori tanda beri peanut itu pisau lagi. Ada Ubi cale mori kuar pola, eh itu yang agil ubi kya. Ini apa peanut ni creamy, ollo agilan, nama kita kapal ini kap, air itu dahana cerka. Panjang ini ke creamy gitu ollo kapal ini illa erno, panjang ada matar cerdo. Ini dah nanti dah nanti air itu cook kau, nanti dari tiga empat minit je, ini nanti air itu telak kya. Apa ni? Saya apabila tu, nama kita magic masala ni ikon diri kita. Apa? Ada ada ke? Awasi dan awasi dan. Saya beli cerita ni urus urus guna. Apa ini masala? Nama kita nyalah orang beli cerita cerdo. Ini yang anda dah guna. Aduk untuk pinnya itu kari guna kambu urus ini cerdo. Ada awasi illa. Nampal dam oats bar lekik, ni aku cuma lah sensei cerdu, nampal dah orang ni lah, ni dah gila cerdak teriulah tau. 
ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറുന്ന അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഹെൽത്തി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്സ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പഞ്ചസാര റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ശർക്കര വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് കപ്പ് ഓട്സ് റോൾഡ് ഓട്സും ചേർക്കാം അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്സും ചേർക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് വേവുന്ന ഒരു സമയം വരെ അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പം അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഓട്സ് ബാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓട്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മറ്റേ മതി എനിക്കിതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളിത് എന്താണ് ഷേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി ഒഴിച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതും ഇതൊരു രണ്ട് കുക്കി ബാറും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കപ്പ് പാലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് വയറ് നിറയും അപ്പം ഇത് എന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിന് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വിശക്കുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മസാല റെഡി ആക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പാകത്തിന് വഴണ്ട് വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഞാൻ എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയാണ് അത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഡ്രാ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്സ് തണുക്കാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ഓട്സ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് നല്ല അങ്ങ് കുറുകും അതായത് ഓട്സ് വെന്തല്ലോ അപ്പം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറുകി വരും അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇതുപോലത്തെ പ്ലേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിലോ വല്ലതും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബാർ ഷേപ്പിലാക്കാം കുക്കി ഷേപ്പിലാക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് പരത്തി തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം ആയി സ്നാക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു സേവറി ഐറ്റം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിവിഴ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ അവൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവലും ഓട്സും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കും കഴിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അത് മാക്സിമം ഹെൽത്തി ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അവരാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി അത് ക്രിസ്പി ആകുന്നത് വരെ ഞാൻ വറുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തിൻ അവലും എടുക്കാം തിക്ക് അവലും എടുക്കാം ഞാൻ തിൻ അവലാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഡ്രൈ ആയി ഫ്രൈ ആയി വന്നു തിക്ക് അവൽ എടുത്താൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി എടുക്കാതിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അത്രയും നന്നായിട്ട് അതിനെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇതിലൊരു മധുരം ഉണ്ട് എരിവുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അവൽ ചൂടായി ഈ പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പരുവായി അപ്പം ഞാനത് മാറ്റി അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക കടലപ്പരിപ്പാണ് ചനാദാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് കപ്പലണ്ടി ചേർത്തു ആക്ച്വലി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ജീരകമൊക്കെ പൊട്ടിക്കണമായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ജീരകവും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ജീരകത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരിക പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാം നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഇത് സെറ്റാവും ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിലും പിന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഇപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം ഇളക്കി ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ട് ബൗൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പീസോളം കുക്കി ബാർ ഓട്ട് ബാർ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റി കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ മാജിക് മസാല ഞാൻ തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു അതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇപ്പം നല്ല എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് സോൾഡിഫൈ ആവും നമ്മൾ പിന്നെ ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു രീതിയിലും ഇത് കേടാവില്ല രണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെ വെക്കണം സാധാ പാത്രങ്ങളിലൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കണ്ടത് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് ചീത്താവില്ല ഇതിനകത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇതുപോലെ പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഓരോ വട്ടവും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മസാല എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക ഡ്രൈ ആയിട്ടൊരു സ്പൂണിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്പൂണിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഈ ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഒരുപാട് സ്പൂൺ ഇട്ടൊന്നും ഇളക്കാൻ നിന്നില്ല എന്നിട്ട് തണുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം അതായത് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ഹൈലൈറ്റ് ഈ മാജിക് മസാല വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വളരെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മൂന്നാല് റെസിപ്പീസെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇത് ഞാനൊരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയ ബിരിയാണിയാണ് വളരെ വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളുടെ ഇതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ മസ് മസാല ഉണ്ട് അപ്പം ബിരിയാണി എന്താ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കുക്കറിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ സോയ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നല്ല കുതിർന്ന് വന്നിട്ട് ഞാനത് പിഴിഞ്ഞ് കഴുകി ഒരു നാലഞ്ച് വെള്ളം കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈരും മറ്റ് മസാലകളും എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലകൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ റെസിപ്പീസിൻ്റെ അളവൊന്നും അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് എല്ലാവരുടെയും ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ മാജിക് മസാല കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കി ഈ ഒരു മസാല ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുക നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പണികൾ തീർന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ വർക്ക് തീർന്നില്ല നമുക്ക് സമയം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ചോറ് കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടേസ്റ്റും ആണ് എളുപ്പമാണ് ഒരുപാട് പാത്രം മെനക്കെടത്തില്ല ഈ വൺ പോട്ട് മീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാണ് കുക്കർ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് മെനക്കേടില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മസാല പരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രം അഴുക്കാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അരി ബസ്മതി അരി ഞാൻ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിരുന്നു അത് ആ ഒരു പാത്രം അതിപ്പോൾ വലിയ അഴുക്കാവുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റയടിക്കിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ടേ രണ്ട് വിസില് മതി വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പനീർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ പനീർ ബിരിയാണി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്നു പനീർ ആദ്യം വറുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ കടല ചെയ്യാം കടല വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച കടല വെച്ച് ഇതേപോലെ മസാല വരട്ടിയിട്ട് കടല ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അതിനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ വൺ പോട്ട് മീലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വളരെ അധികം വൺ പോട്ട് മീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം സമയം കിട്ടാറില്ല
എന്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് ലഞ്ചിനും ഡിന്നറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് വിസില് അപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ അരി വേവിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിളക്കുക സ്പൂൺ ഇട്ടിളക്കി പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഇട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ചൂടോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇളക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഫോർക്ക് ഇട്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത് കുഴഞ്ഞു പോവാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കും ഇതേ കണ്ടോ കറക്റ്റ് വെള്ളം വെച്ച് കറക്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബിരിയാണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി പോലും കുഴഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഉള്ളി തക്കാളി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ മസാല വഴറ്റി ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം പനീർ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാണ് വൺ പോട്ട് ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാലും ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു കറിവേപ്പില ഇട്ടു നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിലുള്ള പൊടികൾ അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഒരു പാവം ചിക്കൻ കറിയാണ് പിന്നെ വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മുടെ മാജിക് മസാല വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാത്രം പോലും ഇതിൽ അഴുക്കാവുന്നില്ല നോക്കിക്കോ ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കുഴച്ച് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഒരുപാടും ഇല്ല അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ എണ്ണയോ നെയ്യോ ചേർക്കാം നെയ്യ് ചേർത്ത ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതേ കണ്ടോ നമ്മളുടെ മസാല ഇതാണ് അവസ്ഥ നല്ല ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഡ്രൈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഞാനൊരു അര കിലോ ചിക്കനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല മതി അതെ ഞാൻ മൂന്ന് വാല്യൂ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചത് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സോറി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ഓക്കെ ഡ്രൈ സ്പൂൺ ഇട്ട് മാത്രം എടുക്കുക ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നല്ല അതിലും പുറത്ത് ഒരു കേടും പാടുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ മസാല സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ തിരുവിയത് അത് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്താ പറയുക അതൊരു ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടി ചേർത്തതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഇങ്ങനെ പീര പോലെ കിടക്കുന്ന ചിലർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇനി എന്താണ് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരപ്പ് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അരപ്പ് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ തീ ഇട്ട് അടുപ്പിൽ ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേവ് കാണും അപ്പം പിന്നെ ഒരു ഫർദർ മാരിനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതങ്ങ് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ചട്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം പോലും ചേർക്കേണ്ട കാരണം ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങും ആ വെള്ളം മതി ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് അപ്പം ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൽപാത്രത്തിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ട് അടി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനൊരു തുള്ളി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ എന്തോരം വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം അതിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്ത് 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 ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരെ കറി ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മുളക് കുരുമുളക് പൊടി തൂവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്
ഇത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടത്തി നമുക്ക് ഒരു ഒരു കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ കറിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയിലൂടെ ഒക്കെ ഇത് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഗ്രേവി വേണമല്ല ഹസ്ബൻഡിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡ്രൈ കറി ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതേ കണ്ടോ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മസാല ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്തരം കറികളല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ കൂടുതൽ കറികൾ ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കറികൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ തരുന്ന കറികൾ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ എണ്ണ കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്കകത്ത് അപ്പം അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മസാല ഒന്ന് കുറുകി ഈ കോളിഫ്ലവറും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പറ്റി പിടിക്കണം വേണമെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ മതി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി നിർത്താം പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ ഇതാണ് ഇപ്പം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് എടുത്തു അപ്പം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് രീതിയിലും ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം കണ്ട പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തിയിലൂടെയാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ മസാല കഴിച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല രുചിയായിരുന്നു കേട്ടോ കറിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേവി വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പനീർ ബട്ടർ മസാല നമുക്കറിയാം പനീർ ബട്ടർ മസാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണിയുള്ള കറിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ മാജിക് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എളുപ്പമാണ് കണ്ടു വെക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മസാല ഞാൻ സൈഡിലൊരു ഗ്രൈൻഡറിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് കശുണ്ടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പനീർ നമ്മൾ വറുത്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് മാറ്റുക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ നമ്മുടെ മാജിക് മസാലയും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഞാൻ അരച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ കറി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തൈര് ചേർത്താൽ മതി നമ്മൾ കറി കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ തൈരൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇതേ കണ്ടോ നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നമ്മൾ ആ പിന്നെ നെയ്യൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല നെയ്യ് അവിടെ അതായത് ബട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ബട്ടറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മസാല നന്നായിട്ടൊന്നും തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൊടികളൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിലില്ലല്ലോ ആകെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉപ്പ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരു കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കസ്തൂരി മേത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ചേർക്കുക പിന്നെ വാങ്ങാൻ നേരത്തെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആവും ഇത് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളു ദൈപ്പ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പനീർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡി എന്ത് എളുപ്പം നമ്മൾ എത്ര കറികളുണ്ടല്ലേ ആ മസാല വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ മസാലയ്ക്കകത്ത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസിലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കറികൾക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ഉണ്ടായിരുന്നതും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നമ്മളുടെ കറി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു